students today we will see the current affairs analysis dated 8th may 2020 these are the listed articles we are going to discuss 10 articles are there let us start our discussion the first news african swine fever in assam so uh, like h1n1 on the big lane now like namaku people contact varumbodhu so spread aagudhu adhe mari african swine flu swine fever irukku adhe mari csf that is classical swine fever inda rendume vande humans ku periya alavu danger kedaadu periya alavu nadra 100% danger kedaadu human ku threatening kedaadu human transmissions uh, animals ku therund pig ku therund human transmission ala லைக் சாரி ட்ரான்ஸ்மிஷனால் ஹியூமனுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி எனிவே ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்பைன் ஃபீவர் வந்து அசாம் ஏரியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய பிக் பிக்ஸை வந்து லைக் கொல்கிறதுக்கு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அசாம் கவர்மெண்ட் தட்ஸ் வைட் கேம் இன் நியூஸ் ஹச் ஒன் என் ஒன் மட்டும்தான் ஸோ என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்பைன் ஃபீவர் அஸ் வெல் அஸ் கிளாசிக்கல் ஸ்பைன் ஃபீவர் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஹியூமன்ஸுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது அந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ ஹச் ஒன் என் ஒன் வந்து ஹியூமன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணோம் ஸோ ஹியூமன்ஸ் வந்து அதனால் டெத் ஆகியிருக்காங்க நிறைய ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ தட்ஸ் ஒய் இட் கேம் இன் நியூஸ் அஃப் அசாமை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் இப்போது அந்த கில்லிங் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க கில்லிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஸோ அதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து அங்கே பிக்குக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால இனிமே லைக் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய பிக்ஸ் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படும் இட் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஃபார் தி லைக் பிக்ஸ் அப்படின்னு சொல் லைக் இந்த நியூஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஹேப்பன் ஹெல்த்தி பிக்ஸ் பக்கத்தில் சிக் போ சிக் பிக்ஸ் போகும்போது இல்லைன்னா கண்டாமினேட்டட் கிளாத்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் அது கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்டு எடுக்கும்போது ஸோ இட் வில் கெட் அஃபெக்ட் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஷியா யூரோப் ஆஃப்ரிக்கன் ஏரியாவில் இது அஃபெக்ட் ஆகுது மெயின்லி இப்போ இந்தியாவில் அசாம் ஏரியாவில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அல்ரெடி கேம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியும் வந்திருக்கு சிம்டம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபீவர் அதிகமாக இருக்கும் டயரியா தென் லைக் செஸ்ட் அண்ட் அப்டமன் அண்ட் தென் ஸோ லைக் அதோட சுருங்குதல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது இறந்து போயிடும் சரியா ப்ரிவென்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேக்சினேஷன் வந்து ஏஎஸ்எஃப்க்கு ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்வைன் ஃப்ளூவுக்கு ஸ்வைன் ஃபீவருக்கு ஃப்ளூ இல்லை சாரி ஃபீவருக்கு வேக்சினேஷன்ஸ் இருக்குது கிளாசிக்கல் ஸ்வைன் ஃபீவருக்கு வேக்சினேஷன் கிடையாது தட் இஸ் யூ ஹாவ் டு நோ ஸோ தென் வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் அனிமல் ஹெல்த் ஸோ இந்த அனிமல் ஹெல்த்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை டபிள்யூடிஓ கூட சேர்ந்து அனிமல் ட்ரேடிங்கில் சானிட்டரி மெஷர்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இது ஹெல்ப் பண்ணுது இந்தியா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஒன் எயிட்டி டூ மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர் சரியா தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஃபஸ்ட் நியூஸ் தென் செகண்ட் நியூஸ் எடுத்துக்கிட்டா நேஷனல் லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன் வீக் பேக்கில் வி ஸ்டடிட் அபவுட் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன் ஸோ நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் லாஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸில் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச்சில் ஹி அனவுன்ஸ் தட் ஷுட் பி அ கிரியேஷன் ஆஃப் ஒன் லேக் குரோர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ ஒன் லேக் குரோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மூலமாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளாடி வி ஆர் கோங் டு டூ அப்படின்றத அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தார் ஆனுவலி ஒன் லேக் குரோர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மாதிரி தான் பிளான் ஸோ இது ஏற்கனவே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இப்போது அதுக்கு வந்து லேண்ட் கவர்மெண்ட்டோட லேண்ட்ஸ் நிறையா வந்து இப்போது ரயில்வேயாக இருக்கட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிஎஸ்என்எல் லேண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட லேண்ட் வந்து நிறைய வந்து யூஸ் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா அசர்ட் யூஸ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இந்த அசர்ட்டை எல்லாம் மானிட்டைஸ் பண்ணுறது ஸோ ப்ரைவேட்டுக்கு லெண்டிங் கொடுக்குறது லீஸ் கொடுக்குறது இல்லைன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதன் மூலமாக கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் வர வைக்கிறதுக்கும் இல்லைன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஏரியாவில் டெவலப் பண்ணுறது ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மூலமாக உருவாக்குறதுக்கும் அதுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கார்பரேஷனை உருவாக்கிறீங்க தட் இஸ் நேஷ்னல் லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஸோ மெயின்லி கவர்மெண்ட்டோட புறம்போக்கு லேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க நாட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த யூஸ் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த லேண்டு எல்லாமே மானிட்டைஸ் பண்ணுறது மூலமாக கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு விதமான வருமானம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒரு சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அப்பாயின் பண்ணி கம்பெனி சாக்கில் இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நேஷ்னல் லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கார்பரேஷன் சொல்லி உருவாக்குறாங்க ஸோ ஒன்லி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் மானிட்டைஸ் மானிட்டைசேஷன் இப்போ இந்த கார்பரேஷன் ரன் ஆகிறதுக்கு இவங்க வந்து ரைஸ் கேபிட்டல் ஃப்ரம் தி ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் அவங்க ஷேர் ஹோல்டிங்கை விற்கிறது
ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது கோவிட் நைன்டீனோட ஸ்ப்ரெட் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ப்ராப்பரான ஒரு அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனை மேனேஜ் பண்ணுறது தெர் இஸ் அ நோ சர்டன் லாஸ் எந்த கண்ட்ரிக்கிட்டையுமே இல் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு ஆனால் எல்லா கண்ட்ரியுமே இப்போ உருவாக்கினா இந்தியாவில் லேக் ஆகுது அப்படின்றது அந்த ஆர்டிக்கலோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக இதை ஹேண்டில் பண்ணிடும் இட்ஸ் அ குட் அதுக்கு நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இருக்குது அண்டர் தி ப்ரைம் மினிஸ்டர் அந்த நேஷ்னல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி சேர்ட் பை தி ஹோம் செக்ரட்டரி இருக்குது அவங்க தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஆனால் ஸ்டேட் அட்டானமி வந்து இதில் பாதிக்கப்படுது அப்படின்றது தான் இங்கே கொஸ்டின் தென் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்படமிக்ஸ் டிசீஸ் ஆக்ட் மூலமாக எயிட்டீன் நைன்டி செவன் ஆக்ட் மூலமாக அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பிரிட்டிஷ் ஆட்சி பண்ணும்போது ஃப்ளாக் ஸ்ப்ரெட் ஆனப்போ லைக் அந்த ஃப்ளாக் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் இந்த எப்படமிக் டிசீஸ் ஆக்ட் அப்புறம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணக்கூடிய பீப்புளை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே இந்த ஆக்ட் மூலமாக சட்டங்கள் நிறைவேற்றினாங்க ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் லேட்டர் ஸோ இந்த லைக் இது இது வந்து அன்னைக்கு உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் இன்னைக்குள்ள வந்து கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனை எமர் லைக் அவ்வளோ பெரிய டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட்டை தடுக்கிறதுக்கு இது வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாச்சு அப்படின்னா லெஸ் அப்படின்றது தான் சொல்லுவேன் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் த கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு மூலமாக இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தனியாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தனியாக அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தனியாக செயல்படும் போது இது ஒழுங்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுமா எ யார் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும் சில இடங்கள் அப்படின்றது கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இஷ்யூஸ் இந்த லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்பரான ஒரு கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்பராக இல்லை சஃபிஷியன் இந்த த்ரெட்டை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு சஃபிஷியன் கேப்பபிள் மெக்கானிசம் இந்த சட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது எப்படின்னா எக்ஸாக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி அந்த டைம் எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட ஆக்ட் அன்னைக்கு இருந்த அன்னைக்கு இருந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த ஆக்ட் ஓகே ஆனால் இன்றைக்கி இவ்வளவு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இவ்வளவு இனோவேஷன் இவ்வளோ இல்லை இவ்வளோ சேஞ்சஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இன்றைக்கி இந்த பாலிசி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் வெதர் இட் வில் கீவ் எஃபெக்ட் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் மார்க் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இனோவேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கலோட எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்புறம் ஒன் எயிட்டி எயிட் பீனல் கோட் செக்ஷன் ஒன் எயிட்டி எயிட் ஆஃப் தி பீனல் கோட் இந்தியன் பீனல் கோட் என்ன அதன் மூலமாக யாராவது பப்ளிக் சர்வென்ஸுக்கு வந்து டிசபீடியன்ஸ் பண்ணுறாங்க பப்ளிக் சர்வென்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ தே வில் பி அரெஸ்டட் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்புறம் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைன்ஸ் போடுறாங்க ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சுச்சுவேஷன்ஸை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு இட் வாஸ் நாட் எனஃப் அப்படின்றது தான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் யூகே சிங்கப்பூர் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ யூகேவை பொறுத்த வரைக்கும் தி ஹேவிங் த கோவிட் நைன்டீன் ஆக்ட் கொரோனா வைரஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதன் மூலமாக ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறது யாருமே வந்து ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து எமர்ஜென்சி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அவங்க வந்து ஒர்க்கிங் வாலண்டரியாக வரலாம் அதே மாதிரி டெம்பரரி க்ளோஸர் ஆஃப் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் ஆடியோ விஷுவல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங் எல்லாமே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஆக்ட் அது ப்ராப்பராக அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் கொடுத்து இன்றைக்கு ஏற்ற மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதன் மூலமாக அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து லைக் ட்ரீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஷெடோனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் மேன்வல் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு லீகலி பெண்டிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் டென் தௌசண்ட் இம்ப்ரூஸ் டென் டென் தௌசண்ட் பெனலைஸ்ட் பீனலைஸ்ட் ஃபார் டாலர் டென் தௌசண்ட் டாலர் வந்து பீனலைஸ் பண்ணால் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இம்ப்ரூசன்மெண்ட் கொடுக்குறோம் ஆனால் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் எயிட்டி எயிட் லைக் செக்ஷன் ஆஃப் இந்தியன் பீனல் கோடு ஃபைன் அமௌண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் வரைக்கும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஆர் இம்ப்ரூசன்மெண்ட் ஒன் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து அந்த ஆக்டை கம்பேர் பண்ணும்போது வெரி லெஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சிங்கப்பூர் எல்லாமே வந்து எஃப்ஐஆர் லைக் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட்டில் அரெஸ்ட் பண்ணவும் முடியாது ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ்
இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து ஜீரோ அப்படின்றப்போ அதையெல்லாம் டாலர்கள் கிட்டத்தட்ட பதினொரு டென்லேருந்து லைக் டுவெண்ட்டி லேக் குரோர் இல்லைனா ஃபிஃப்டீன் லேக் குரோர் வந்து நமக்கு இந்தியா கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணணும் இப்போ கவர்மெண்ட் கிட்ட பணம் இல்லை தேர் கோயிங் ஃபார் பாரோயிங் நோ ஸோ இந்த மாதிரி என்ன சுச்சுவேஷனை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒன் இயர் அந்த லைக் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த சட்டங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு டிசீஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஆக்ட் வேணும் அது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கலோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்புறம் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படி தான் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஆஃப்டர் சுனாமி நைன்டீன் நைன்டி நைன்லேயே இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்துச்சு ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல சுனாமிக்கு அப்புறம் இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுது தென் தர் பி பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் தென் சேர்பர்சன் அசஸ் சேர்பர்சன் என்டிஎம்ஏ அத்தாரிட்டி நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அண்ட் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இருக்கும் அதில் சீஃப் மினிஸ்டர் கீழே வரும் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியும் ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியும் இன்டெக்ரேட்டடாக இருக்கும் லைக் ஸோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கைட்லைன்ஸ் அது ஹேவ் டு ஃபாலோ இட் அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் கீழே வைஸ் சேர்பர்சன் ஒருத்தர் நாமினேட் பண்ணுவாங்க இந்த ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேர் இஸ் அ டெஃபினேஷன் என்னென்ன டெஃபினேஷன்ஸ் அப்படின்னா நேச்சுரல் அண்ட் ஹியூம் லைக் மேன்மேட் டிசீசஸ் மேன்மேட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் மேன்மேட் டிசாஸ்டர்ஸ் ஹியூமன் சஃபரிங்கை உருவாக்குறது ஸோ இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டடி லைக் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் தான் இந்த அத்தாரிட்டி எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி டார்கெட் பண்ணுறாங்க வல்லரபிலிட்டி என்ன என்ன டிஸ் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க்குன்னா என்னது அப்புறம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் ஸோ வாட்ஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் டிசாஸ்டர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் வல்லரபிள் என்ன என்னது ப்ரோன் டு வல்லரபிள் ஸோ ஷெண்டாய் ஃப்ரேம் ஒர்க் அது படிச்சுக்கோங்க இன்டர்நேஷ்னலில் டிசாஸ்டர் ரிலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷன்ஸில் யூபிஎஸ்சி கேட்குறதுக்கான ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் ஹே டீலிங் வித் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஸோ இது கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புள்ள பகுதி ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டடி இட் சரியா இந்த ஸோ இந்த டெஃபினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நேச்சுரல் அண்ட் ஹியூமன் மேட் மேன் மேட் ஆக்சிடென்ட்ஸாக இருக்கும் நெக்லிஜல் அவங்க அவங்க மூலமாக வரக்கூடிய நெக்லிஜென்ஸ்னால வரக்கூடிய சப்ஸ்டான்ஷியல் லாஸ் இப்போ நேற்று இங்கே விஷாக்கில் அந்த கேஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரியான ஹியூமன் சஃபரிங்ஸை உருவாக்குறது டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு பெரிய இழப்பு இழப்புகளை உருவாக்கக்கூடியதுக்கு பேர் டிஸ் லைக் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்ட்ரீம் டிஸ்ட்ரப்ஷன்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வரக்கூடிய எல்லாமே டிசாஸ்டர் அப்படின்ற டெஃபினேஷன் கீழே வருது மிஸ் ஹேப் கலாமிட்டி ஸோ கேட்டஸ்ட்ரோ எர்த்துக்காக இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் தெரியும் ஸோ அப்புறம் எப்படமிக்ஸ் டிசீஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பிளாக் டிசீஸ் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இருக்கும்போது எயிட்டீன் நைன்டீனில் அது ஸ்ப்ரெட் ஆனப்போ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா நிறைய இடத்துல ஃபோர்ஸ்ஃபுல் ஸோ பிராமின்ஸ் ஸோ தே ஓன் அலவுட் லைக் மேல் டாக்டர்ஸ் டு ட்ரீட் த ஃபீமேல் அப்படின்றப்போ நிறைய இடத்துல ப்ரொட்டஸ்ட் இருந்துச்சு நிறைய இடத்துல போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வேர் இன்ஜூர்ட் ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக பீப்புளை வந்து எவாக்கேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சட்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்போது இட்ஸ் அ ஹிஸ்டாரியன் ஆக்ட் ஸோ அந்த டைமில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால லைக் நேஷ்னல் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் கேசரி மராத்தாவில் எல்லாம் அவங்க லைக் லோக்மணியத்தில் லைக் அவர் இந்த ஆர்டிக்கில் ஸோ டேஞ்சரஸ் பிளாகை விட பிரிட்டிஷோட ரூல் ஆக்டிடியூட் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது அவர் எழுதினார் அதனால் அவர் அரெஸ்டும் பண்ணப்பட்டார் ஸோ எயிட்டீன் நைன்டி செவன் அதே ஆக்டை தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த டிசீஸ் ஹேண்டில் பண்ண இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பண்ண பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு எஃபெக்ட் அப்படின்றது தான் இது எயிட்டீன் நைன்டி செவன் எப்படமிக்ஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது அத்தாரிட்டி வந்து கவர்னர் ஜெனரல் கீழே இருக்கும் ஸோ அவர் தான் சென்ட்ரலைஸ்ட் அத்தாரிட்டியாக இருக்குது இதில் செக்ஷன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யார் வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் யாருக்கு செக்ஷன் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஷிப்ஸ் வருதுன்னா இன்றைக்கி லைக் ஃப்ளைட் இருக்குது ஆனால் அதை பற்றி இந்த ஆக்டில் எதுவுமே இல்லை ஸோ வெளிநாடுகள்லேருந்து யாராவது வராங்க
அன்னைக்கு உள்ள சட்டம் இன்றைக்கி செல்லுபடி ஆகுமா அப்படின்னு ஸோ கவர்மெண்ட் ஹாவ் டு மேக் லைக் பாசிட்டிவ் எஃபோர்ட்ஸ் தே ஹாவ் டு மேக் அன் ஆர்டினன்ஸ் ஆர்டினன்ஸ் மேக் பண்ணி இந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனையும் எக்கனாமியும் அவங்க வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் கோவிட் நைன்டீன் சுச்சு சுச்சுவேஷன்லேருந்து பீப்புளை சேஃப் கார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம இந்தியா வந்து திருப்பி ரிவைவ் ஆக முடியும் அப்படின்றது சரியா ஸோ ஃபோர்த் நியூஸ் வந்து விஷா கேஸ் லீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வாட் இஸ் டயரிங் கேஸ் அப்படின்றது யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தெரியணும் ஸோ விஷா விசாகப்பட்டினத்தில் சவுத் கொரியன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் செயின் எல்ஜியோட பாலிமரைசேஷன் அவங்க பிளாஸ்டிக்ஸ் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி இருக்குது இப்போ லாக்டவுனால் அந்த கம்பெனி வந்து செயல்படாமல் இருந்துச்சு இப்போ திடீர்னு அந்த பிளான் ஓப்பன் பண்ணாங்க ஸோ அதை ஒழுங்காக பராமரிக்கப்படாமல் இருந்ததுனால இந்த ஸ்டைரின் கேஸ் வந்து அங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸ்டைரின் கேஸ் இஸ் அட பாய்ஸ்னஸ் கேஸ் ஸோ ஸ்டாரின் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக வெஹிக்கிள்ஸில் இருக்குது வெஹிக்கிள் எக்ஸாஸ்டில் இருக்குது அதே மாதிரி சிகரெட் ஸ்மோக்கில் வெளியில் வருது அது மாதிரி நேச்சுரல் ஃபுட் லைக் ஐட்டம்ஸில் இருக்குது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் லைக்ஸ் ஃப்ளேமபிள் கேஸ் பாலிஸ்ட்ரீன் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஃபைபர் கிளாஸ் ரப்பர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இதை பயன்படுத்துகிறோம் ஷார்ட் டேர்ம் எக்ஸ்போசர் மூலமாக ரெஸ்பிரேட்டரி இரிட்டேஷன் அப்போ லாங் டேர்ம் எக்ஸ்போசர் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெத் இருக்குது அது மாதிரி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் எஃபெக்ட் ஆகும் அது மாதிரி கேன்சர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸ்டேட் ஆஃப் கெமிக்கல் டிசாஸ்டர் ரிஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ் அத்தாரிட்டி தான் இதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது ஒன் தேர்ட்டி கெமிக்கல் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நடந்ததாக சொல்லப்படுது எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் மேஜர் ஹசார்ட் ஏரியாஸ் நம்ம இந்தியாவில் முந்நூற்றி ஒன்று டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸில் ஸோ இந்தியாவில் இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சட்டம் இருக்குது அப்படின்னா பிஃபோர் கோபால் கேஸ் ட்ராஜரி கோபால் கேஸ் ட்ராஜரி பற்றி ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் நோ தட் யூனியன் இன் கார்பைடு இந்தியா ஏன்னா யூனியன் இந்தியன் கார்பைடு அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இன்றைக்கி டவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்ற பேரில் இருக்குது இட்ஸ் அ ஃபாரின் கம்பெனி அது இன்வெஸ்டட் இன் போபால் போபாலை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ வேலி ஏரியா ஸோ தெர்மல் இன்வெர்ஷன் அப்படின்ற இது ஜியாகிராஃபிக்கல் டேம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வேலியில் ஹில் ஏரியா காலமாக லைக் மார்னிங் இல்லைனா ஆஃப்டர்நூன் டைம் இல்லை வெரி ஹீட்டாக இருக்கும் அப்போது கீழே இருந்து மேலே நோக்கி உங்களுக்கு ஹை ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் நோக்கி லைக் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் இருக்கும் கீழே கோல்ட் ஏர் இருக்கும் ஸோ இது எது சுச்சுவேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நைட் ஆகும்போது மேலே வந்து கோல்ட் ஆகும் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் லைக் ஹீட் வந்து வெளியில் போகிறதுனால ஸோ லாங் வெட்டரிஷியல் ரிலேஷனால் ஹீட் வந்து அப்படியே வெளியில் போயிடும் ஆனால் கீழே வந்து ஹீட் வந்து சீக்கிரமாக வெளியில் போகாது வேலி ஏரியாவில் ஆட்டோமேட்டிக்லி வாட் ஹேப்பன் மேலே டென்சர் ஏறும் கீழே வந்து டென்சர்னால் கோல்டு ஏறும் கீழே வேலி ஏரியாவில் வந்து வார்ம் ஏறும் இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா கோல்டு ஏர் கீழே சிங்காக ஆரம்பிக்கும் கீழே சிங்காகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கோல்டு ஏர் கீழேயும் அதுக்கு மேலே வார்ம் ஏரம் வந்து லாக் ஆகும் இப்படி லாக் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே இருந்து உருவாகக்கூடிய எந்த கேஸஸுமே அது வெளியில் விடாது ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு தெர்மல் இன்வெர்ஷன் அப்படின்னு பேர் இந்த கேப்புக்கு பேர் அப்படின்னா எந்த ஒரு கேஸையுமே கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் எந்த ஒரு கேஸையுமே வந்து வெளி அட்மாஸ்பியர் லைக் அந்த ஒரு எயிட் கிலோமீட்டர்ஸுக்கு மேலே இல்லைன்னா ஒரு சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே வெளியில் விடாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் தெர்மல் இன்வெர்ஷன் கேப்புன்னு பேர் எப்படி அந்த கோல்டு ஏரம் அந்த வார்ம் ஏரம் மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் தெர்மல் இன்வெர்ஷன் கேப் இது ஓன் அளவு எனி ஏர் ஃப்ரம் இல்லைன்னா கேஸஸ் ஃப்ரம் லைக் அப் கீழேருந்து மேலே வெளியே விடாது ஸோ அப்படி விடாமல் பிளாக் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாய்ஸனஸ் கேஸஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே பிளாக் ஆகிரும் அங்கே பிளாக் ஆகும்போது இட் வில் கியூ டெத் ஸோ அதான் பப் போபால் கேஸ் ட்ராஜரியில் யூனியன் கார்பைட் இந்தியாவோட பெசிஃபிக் கம்பெனிலேருந்து கேஸஸ் மெத்தில் அப்படின்ற ஒரு கேஸ் ஸோ அது ரிலீஸ் ஆனப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொன்ன தெர்மல் இன்வெர்ஷன் கேப் அந்த ஏரியாவில் நடந்ததுனால ஸோ கேஸஸ் வெளியில் போகலை சீக்கிரமாக ஸோ அதனால் பீப்புள் ஆல் பீப்புள் காட் அஃபெக்டட் இன் தோஸ் ஏரியா லாட் ஆஃப் டெத் ஹேப்பன் ஸோ அதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இனிமேல் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்கக்கூடாது அது மாதிரி அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அதுலேருந்து கிளைம்ஸ் வர்றதுக்காக போபால் கேஸ் லீக் ப்ராசஸிங் ஆஃப் கிளைம்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இது அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணங
என்வாயர்மெண்ட் அப்ளேட் அத்தாரிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் த ப்ரிகாஷன் மெஷர்ஸ் டேக்கன் இந்த எந்த ஏரியாவில் அது கொண்டு வரணும் இந்தந்த கம்பெனிஸ் எங்கே வரணும் அப்படின்றதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர் அதே மாதிரி நேஷனல் கிரீன் ட்ரைபுனல் இருக்குது ஸோ மீறக்கூடிய கம்பெனி இப்போ ஸ்டெர்லைட் கம்பெனி பீப்புள் டு நோ தேட் ஸோ இந்த நச்சு புகைகள் ரிலீஸ் ஆகும்போது நேஷனல் கிரீன் ட்ரைபுனல் வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஸ்டெர்லைட் கம்பெனி எப்படி இன்றைக்கி மூடி இருக்கோ அது மாதிரி நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரைபுனலில் நீங்கள் அப்பீல் போனீங்க அப்படின்னா இல்லைனா கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ தே வில் ஸோ அது ப்ரூவ் பண்ணப்படுகிற பட்சத்தில் தே வில் க்ளோ தே ஹாவ் அத்தா லைக் அவங்களுக்கு அத்தாரிட்டி இருக்குது க்ளோஸ் பண்ணுறது சரியா தட்ஸ் ஒய்ட் வாஸ் நியூஸ் தென் ஃபிஃப்த் நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் லூ லூ மேன் அப்படின்ற லூ மேன் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற பைனரி ப்ரௌன் ட்ராஃப்ட் சிஸ்டம் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டார் இருக்குது அதில் வந்து ஒன்று வந்து சிக்ஸ்டீன் ஏ அண்ட் த சிக்ஸ்டீன் பி இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா க்ளவுட் பேண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஜூபிட்டர் பக்கத்தில் சேட்ரன் பக்கத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இது நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இமேஜை காமிச்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் த க்ளவுட் மேன்ஸ் ஸோ இதை சுற்றி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு க்ளவுட் மேன்ஸ் தெரியுது அது வந்து ஜிபிட்டர் சாட்ரனில் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போது சிக்ஸ்டீன் ஏ ரெண்டு ஸ்டார் இருக்குது பக்கத்தில் பக்கத்தில் ரெண்டுமே பக்கத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்துக்கு லைக் சன்னுக்கு அப்புறம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் சரியா சன்னுக்கு அடுத்த ஸ்டார் அடுத்த கேட்டகரியில் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸில் ஆல்ஃபா ஒன்று இன்னொன்று பர்னாட் ஸ்டார் அப்படின்னு பேர் இந்த ரெண்டும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லைட் இயர்ஸ் ஃப்ரம் த சன் தேர்டு க்ளோஸஸ்ட் சிஸ்டம் டு த சன் ஆல்ஃபா அண்ட் தென் பர்னாட் ஸ்டாருக்கு அப்புறம் மூணாவது ஸ்டார்னு சொல்லலாம் இது சிக்ஸ்டீன் ஏ இதில் ரெண்டு இருக்குது சிக்ஸ்டீன் ஏ அண்ட் பி சிக்ஸ்டீன் ஏவில் தான் இப்போ க்ளவுட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ போலாரி மீட்டர் மீட்ரி டெக்னாலஜி போலாரி மீட்ரி அப்படின்னா இப்போது சன் வந்து இப்போ ஒரு பல்ப் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒரு க்ளோயிங் சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க எல்லா லைட்டுமே நாலா பக்கம் சிதறும் போது யூ கேண்ட் ஐடென்டிஃபை அதை ப்ராப்பராக அந்த பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதில் க்ளவுடு இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு மாய்ஸ்டர் டென்சிட்டி டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னா கூட ஐடென்டிஃபை ஸோ போலரைஸ் பண்ணணும் அந்த ஒளி ஒரு சைடில் வரக்கூடிய அந்த ஒளியை நீங்கள் போலரைஸ் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோட இமேஜ் வந்து ப்ராப்பராக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ தட் இஸ் போலரைஸ்ட் பை யூசிங் போலரி மீட்டர் போலரைசேஷன் மீட்டர் அப்புறம் அனலைஸர் யூஸ் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ பீப்புள் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி எனிவே நோ நீட் சரியா ஸோ இதை படிச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் ஏ சிக்ஸ்டீன் பி ஸோ பல மீட்டர் தெரிஞ்சுக்கோங்க தட் ஸோ நான் சொன்னது தான் அது அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் பேயை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளவுட் பேண்ட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கல ஸோ பல மீட்டர் வச்சு தான் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு பேர் ப்ரௌன் ட்ராஃப் என் ட்ரார் ஃபோன் யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஸ்டார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெட் ஜெயின்ட்டாக மாறும் ஸோ அக்கார்டிங் டு த கெப்பாசிட்டி ஸோ ரெட் ஜெயின்னா என்னென்னா ஹீலியம் இந்த ஃபியூஷன்ஸ் நடக்கும் இல்லையா ஹைட்ரஜன் ஹீலியமாக மாறி அது க்ளோ ஆரம்பிக்கும் அந்த கேஸ் வந்து சென்ட்ரலில் குறைய குறைய வெளியில் என்ன ஆகணும் அந்த அவுட்ரு பார்ட் வந்து நல்லா க்ளோ ஆரம்பிக்கும் இந்த அவுட்ரு பார்ட் வந்து நல்லா க்ளோ ஆரம்பிக்கும் உள் பகுதி வந்து ரொம்ப லைட்டாக மாற ஆரம்பிக்கும் லைக் எப்படி சூரியன் எதிக்கும் போது நமக்கு தெரியுதோ அதே மாதிரி இந்த வெளிப்பகுதி நல்லா ஹீ நல்லா க்ளோ ஆகும் அதுக்கு பேர் ரெட் ஷேட் அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகும்னா அந்த மொத்த கேஸும் ஹீலியம் கேஸும் ஹைட்ரஜன் கேஸும் காலியானதுக்கு பிறகு ஹீலியம் அரிஞ்சு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அது வந்து ஒயிட்டாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ யூ ஒன் சி எனி ரெட் கலரும் தெரியாது ஃபுல்லாகவே அது வந்து ஒயிட்டாக தெரியாது அது ஒயிட் ரேஃப் ப்ரௌனும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ஒயிட்டுக்கு பதிலாக அது ப்ரௌனாக தெரியும் தட்ஸ் ஆல் சரியா சஸ்டெயின் ஃபியூஷன் ஆஃப் தேர் ஹைட்ரஜன் ஸோ அது முடியும் போது அந்த ஃபியூஷன்ஸ் ப்ராசஸ் முடியும் போது இட் வில் பிகம் ப்ரௌன் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ப்ரௌன் ஸ்டார்னு பேர் பைனரி சிஸ்டம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த பிளாக் ஹோல் இதில் சொல்லியிருக்கேன் பைனரி பிளாக் ஹோல் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பைனரி ஸ்டார்ஸ் சேம் ப்ரொசீஜர்ஸ் சேம் சேம் கெமிக்கல் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கும் சேம் ப்ரைட்னஸ் இருக்கும் மாஸ் எல்லாமே வந்து சேமாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம்னு பேர் ஸோ தேட்ஸ் தென் சிக்ஸ்த் நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் சர்ஜ் டைப் கிளேஷியர்ஸ் சர்ஜ் டைப் கிளேஷியர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ காரக்கோரம் ஏரியாவில் வத்தியா இன்ஸ்டியூட் வந்து ஸ்டடி பண்ணிய
ஸோ அதான் இது இப்போ இந்த கிளேஷியர்ஸை பொறுத்தவரை இட் இஸ் வெரி டிசாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா திடீர்னு ஃப்ளட்டிங் அதிகமாகிறது கீழே ஏரியாவில் ஃப்ளட்டிங் அதிகமாக வர மாதிரி அவலாஞ்ச் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த சர்ஜ் கிளேஷியர்ஸ்னால் காரக்குரம் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கிளேஷியர்ஸில் ஃபோர்ட்டி பர்சன்ட் அதை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்றாங்க இந்த சர்ஜ் கிளேஷியர்ஸ் ஸோ இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபார் தி பீப்புள் ஹூ ஆர் லிவிங் டவுன் அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கலோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சரியா தென் பிளாக் பேந்தர் இன் நேத்ராவெலி சென்ச்சுரி ஸோ இதான் பிளாக் பேந்தர் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க மெலனிஸ்டிக் கலரில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் பெரியார் டைகர் ரிசர்வ் பத்ரா டைகர் ரிசர்வ் அச்சனா அச்சனகுமார் டைகர் ரிசர்வ் மகாதி வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி முதுமலை டைகர் ரிசர்வில் இதை லைக் எல்ரெடி நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் நேத்ராவெலி வைல்ட் லைஃப் நேத்ராவெலி வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி பொறுத்தவரை கோவாவோட சதர்ன் ஈஸ்டர்ன் ஏரியாவில் இருக்குது இது நேத்ராவதி ரிவர் இந்த ட்ரிபியூட்ரி ஆஃப் ஜுவாரே ரிவரோட ட்ரிபியூட்ரி இருக்குது மாய்ஸ்ட் டெசிடியஸ் வெஜிடேஷன் ஃபாரஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் இங்கே வேலை இது சலீம் அலி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மற்றது எல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லை ஜஸ்ட் நோ இட் தட்ஸ் ஆல் சரியா தென் டைகர் பாப்புலேஷன் இன் சுந்தர் பேன்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயரை விட ஒரு எயிட் டைகர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது லாஸ்ட் இயர் எயிட்டி எயிட் இருந்துச்சு இந்த வாட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் நைன்டி சிக்ஸ் டைகர் வந்து எயிட்டி டைகர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ் இது வந்து ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஜம்முன்றது இட் வாஸ் இது வரைக்கும் நடந்தது இல்லை சுந்தர் பேன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வாஸ்ட் கண்டினியூஸ் மாய் மேங்குரூ ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம் மேங்குரூ ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டத்தில் வேர்ல்டுலேயே டைகர் இருக்கிறது இந்தியாவில் மட்டும்தான் மூணு ரிவர்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகக்கூடிய பிளேஸ் கங்கா ரிவர் தட் இஸ் பிரம்மபுத்திரா அப்புறம் மேக்னா ரிவர் இந்த மூணு ரிவரும் ஜாயின் ஆகக்கூடிய பிளேஸ் தான் இந்த சுந்தர் பேன்ஸ் காடுகளின் பேர் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டில் தெரியும்னா பிளாஸி போர் நடந்த இடம் வந்து இதுதான் ஸோ இது யுனெஸ்கோவோட ஹெரிட்டேஜ் சைட் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் இதை அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் டோட்டல் மேங்குரு வந்து இந்த ஏரியாவில் தான் இருக்குது அப்புறம் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வெட்லேண்ட்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ராம்சர் கன்வென்ஷன் அடிப்படையில் இது ராம்சர் சைட்ஸ் தான் அனவுன்ஸ் பண்ணப்படுது இதை பொறுத்த வரைக்கும் நார்தன் ரிவர் தெரப்பைன் இருக்குது லைக் அப்புறம் ராயல் பெங்கால் டைகர் இருக்குது எரவாடி டால்ஃபின் அங்கே இருக்குது ஃபிஷிங் கேட் அங்கே இருக்குது ஸோ தீஸ் ஆர் த வைல்ட் லைஃப்ஸ் யூ ஆப் டு நோ அப்புறம் ஆயுஷ் சஞ்சீவினி ஆப் ஸோ இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து சேர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐம்பது லட்சம் பாப்புலேஷனுக்கு மத்தியில் இந்த ஆயுஷ் அப்படின்றது ஆயுர்வேதா யோகா நேச்சுரோபதி யுனானி சித்தா ஸ்வா ரிக்பா அப்புறம் ஹோமியோபதி ப்ராக்டிசஸை கொண்டு போகிறது பீப்புளுக்கு கொண்டு போகிறது அதான் இதோட டார்கெட் சரியா ஜஸ்ட் நோ த நேம் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ஃபோட்டோ டெடெக்டர் ஃபார் செக்யூரிட்டி அப்ளிகேஷன் ஃபோட்டோ டெடெக்டர் இப்போ கோல்டில் ஒரு பேப்பரோட இப்போ வேஃபர் அப்படின்னா ரொம்ப பேப்பரோட ரொம்ப திக்னஸ் கம்மியான ஒரு சென்சர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ரிமோட்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் டிவி ரிமோட் டிவி ரிமோட்டுக்கு மேலே நீங்கள் அந்த லைக் மேல் பகுதியை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எல்இடி மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதான் ஃபோட்டோ டெடெக்டர் நீங்கள் இங்கே ரிமோட்டில் பட்டன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிலேருந்து ஒரு ஹையர் ரைஸ் இன்ஃப்ரா ரெட் ரைஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த இன்ஃப்ரா ரெட் ரைஸ் வந்து இங்கே பிளிங்க் ஆகும்போது டிவியில் இருக்கக்கூடிய ரிசீவர் ஃபோட்டோ டெடெக்டர் தான் ஆகும் அது வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கும் ஸோ சிக்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் பை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் சிக்னல்ஸ் மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதான் ஃபோட்டோ டெடெக்டர்ன்றது இப்போ இதை இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் சென்சிங் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் லைக் ஒரு லைக் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபுல் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது தேவை இல்லாமல் அதிகமான லைட்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு எனர்ஜி சேவிங் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா பீப்புள் உள்ள பாப்புலேஷன் அதிகமாக அதிகமாக இல்லைனா அந்த ஏரியாவில் ஆட்கள் போகும்போது அந்த லைட்ஸ் அந்த இடத்துல ஆன் ஆகும் எப்படி ஆன் ஆகும்னா டிடெக்டர் மூலமாக மூமெண்ட்ஸ் இமேஜ் மூலமாக எப்படி நீங்கள் ரிமோட்டுக்கு நான் சொன்னோம் அதே மாதிரி ஸோ அதான் ஃபோட்டோ டெடெக்டர் இப்போது ஒன்றும் இல்லை கோல்டு அண்ட் சிலிகான் மூலமாக அதுக்கு புதிய ஒரு லைக் ஃபோட்டோ டெடெக்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க லெஸ் வேஃபர் அப்படின்னா பேப்பர் திக்னஸை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃபோட்டோ டெடெக்டர் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி லைட்டை சென்ஸ் பண்ணி டிடெக்ட்